হ্যালো ভিউয়ার্স ব্লেন্ডার টিউটোরিয়াল এর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি দুলাল আহমেদ আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম যে ব্লেন্ডার কিভাবে ডাউনলোড এবং কিভাবে ইনস্টল করতে পারি এই পর্বে আমরা ব্লেন্ডারের কিছু বেসিক ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা করব তো সর্বপ্রথম আমরা দেখি যে আসলে ব্লেন্ডারটি ওপেন করে দেখি তো আমরা আপনারা যদি ব্লেন্ডারটি ঠিকঠাক মতো ডাউনলোড এবং ইনস্টল করে থাকেন তাহলে যে স্ক্রিন স্ক্রিনে একটি ব্লেন্ডারের আইকন দেখতে পাবেন আর যদি ঠিকমতো ডাউনলোড বা যদি এই স্ক্রিনে আইকনটি না পান তাহলে আপনারা স্টার্টে চলে যান স্টার্টে যাওয়ার পর এখানে ব্লেন্ডার লিখে সার্চ দেন ब्लेंडर लिखे सार्च दिल ब्लेंडर अपशन पे जा तो जो भी हूँ ना क्या ब्लेंडर की ओपन कर ब्लेंडर की ओपन करें तो देते पाबें जरको एक सीन आज जो ब्लेंडर की इन्स्टल ना कर दया पूर्व टीटोरियल गए ब्लेंडर की क्यों डाउनलोड और इन्स्टल करते हैं से देखे अपनी अपना पीसी ते ब्लेंडर की इन्स्टल कर आनी जो ब्लेंडर की इन्स्टल करार पर यह ओपन करें तो देते पाबीन एरक एक भिव एखे जो अपनी देखें तो स्क्रीन की देखते पाँच एटे के साथ स्प्लैश स्क्रीन बला है स्प्लैश स्क्रिने कि लिंक देव आ एक अपशन रही है रिकोभार लास्ट सेशन तो ये जो अपनी क्लिक करें तो जो अपनी कोज करते करते जो ब्लेंडर टी केटे दें तो जदि सेव करते भूले जान रिकोभार लास्ट सेशने ये क्लिक कर सर्वशेष जो क्जट कर आनी रिकोभार करते पर এখানে যদি আপনি আবার দুই তিনবার আবার ওপেন করে থাকেন তাহলে এখানে ক্লিক করে আবার কাজটি রিকভার হবে না তবে সর্বশেষ যে কাজটি করেছেন সেই কাজটি রিকভার করার জন্য রিকভার লাস্ট সেশনে এখানে ক্লিক করে আপনি রিকভার করতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি যদি ডোনেশন করতে চান তাহলে এই ডোনে ডোনেশনে এখানে ক্লিক করবেন আপনাকে ডোনেশনের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে এবং এখানে যদি ক্রেডিট তারপর এখানে রিলিজ লক এখানে আমি যে ব্লেন্ডারের যে ভার্সনটি ইউজ করছি সেটা হচ্ছে টু এখানে রিলিজ লকে আছে মূলত টু অর্থাৎ টু থেকে টু পয়েন্ট সেভেন নাইন এর আগের ভার্সনটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন এইট এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন নাইন অর্থাৎ টু পয়েন্ট সেভেন এইট থেকে টু পয়েন্ট সেভেন নাইনে কি কি অ্যাডভান্স ফিচার আজ রয়েছে সেগুলো রিলিজ লকে সাধারণত আলোচনা করা হয়েছে বা আগের ভার্সনগুলোতে কী কী ফিচার ছিল সেগুলো এই রিলিজ লকে আপনি একটা বিশাল ইতিহাস পাবেন তারপর হচ্ছে ম্যানুয়াল এই ম্যানুয়ালে গেলে আপনি এই যে ব্লেন্ডার সম্পর্কে একটি ডক ফাইল পাবেন যেটাতে আলোচনা করা হয়েছে ব্লেন্ডারের বিষয়গুলো খুঁটিনাটি খুব ভালো করে আলোচনা করা হয়েছে আর এখানে ব্লেন্ডার ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করলে আপনাকে ব্লেন্ডারের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে তো যাই হোক এই স্ক্রিনটিকে বলে স্প্লেস স্ক্রিন এখন যদি আপনি ব্লেন্ডারের যে কোনো এক জায়গাতে ক্লিক করেন তাহলে স্প্লেস স্ক্রিনটি চলে যাবে এখন স্প্লেস স্ক্রিন যদি আপনি আবার নিয়ে আসতে চান তাহলে হেল্পে যাবেন হেল্পে যাওয়ার পর স্প্লেস স্ক্রিন এখানে ক্লিক করলে আপনার আর স্প্লেস স্ক্রিনটি আবার চলে আসবে আবার যে কোনো এক যে ক্লিক করলে সেটি চলে যাবে তো আমরা দেখি যে ব্লেন্ডারের যে ডিফল্টভাবে যে কয়েকটা এডিটর রয়েছে সেই এডিটরগুলো আজকে আমরা দেখব তো এখানে ব্লেন্ডারের সাধারণত ডিফল্টভাবে পাঁচটি এডিটর থাকে তো এই পাঁচটা এডিটর সাধারণত আমি একটা পিকচারের মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো তো আমি পিকচারটা অফেন করি পিকচারটা অফেন করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম যে এডিটরটি রয়েছে সেই এডিটরটিকে বলা হয় ইনফো এডিটর এবং এখানে একটা বড়ো এডিটর দেখতে পাচ্ছেন এই বড়ো এডিটরটা বলা হয় থ্রি ডি ভিউ ডিটোর তারপর একটা ইউটিউব দেখতে পাচ্ছেন এই ইউটিউবটার নাম হল টাইমলাইন ইউটিউব এবং এখানে একটা ইউটিউব দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় সাধারণত আউটলাইনের ইউটিউব এবং এই যে এই ইউটিউবটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পোপ পার্টিজ ইউটিউব তো এই ইউটিউবগুলোর কাজ কি অর্থাৎ এই পাঁচটা ডিফল্ট ইউটিউবের কাজ কি সেগুলো আমরা ব্লেন্ডারে গিয়ে একটু দেখব তো ব্লেন্ডারে গেলাম ব্লেন্ডারে যাওয়ার পর এখানে সাধারণত প্রত্যেকটা ইডিটরের প্রথমে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা হেডার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আই এই আই চিহ্নটা এটা হচ্ছে একটা হেডার এটা হচ্ছে ইনফো ইডিটরের হেডার আপনি যদি এখানে ক্লিক করুন তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে আই যে চিহ্নটা রয়েছে আই যে চিহ্নটিতে রয়েছে সেটিতে লিখা আছে ইনফো অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইনফো ইডিটর আর তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে থ্রি ডি ভিউ ইডিটর এখানে কিউব রয়েছে এটা হচ্ছে একটা হেডার এখানে যদি আপনি ক্লিক করুন তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে যে যেটাতে কিউব চিহ্নটি রয়েছে সেটাতে লিখা আছে যে থ্রি ডি ভিউ অর্থাৎ এটা হচ্ছে থ্রি ডি ভিউ ইডিটর এবং তারপরে যে ইডিটরটি রয়েছে সেটা হচ্ছে টাইমলাইন ইডিটর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ঘড়ির মতো চিহ্ন অর্থাৎ ঘড়ির মতো যেটাতে চিহ্ন ঘড়ির মতো যে চিহ্নটিতে রয়েছে সেটাতে দেখুন যে টাইমলাইন লিখা আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে টাইমলাইন ইডিটর এর এই চিহ্নগুলোকে বলা হয় সাধারণত হেডার এবং তারপরে এখানে দেখুন এই চিহ্নটা এই চিহ্নটাতে লিখা আছে আউটলাইনার অর্থাৎ এটা হচ্ছে আউটলাইনার ইডিটর এটা আউটলাইনার এটা হচ্ছে আউটলাইনার ইডিটর এবং তার পরে যে ইডিটরটি রয়েছে সেই ইডিটরটির এটা হচ্ছে সাধারণত পোপার্টিজ ইডিটর দেখুন এই চিহ্নটা যে এখানে আছে সেখানে লিখা আছে যে পোপার্টিজ অর্থাৎ এই যে এটা হচ্ছে পোপার্টিজ ইডিটর এখন এই ইডিটরগুলোর কাজ কি আমরা একটু সংক্ষ
ये रिजियन के बोले टुल सेप आपनी एट कीबोर्ड थे जो अपनी टी प्रेस करें तो मिनिमाइज हो जाए आबाद टी प्रेस कर ले चले आसें एट बला है टुल सेप ये साधारण थ्री डी भिव इडिटर एक रिजियन तपर थ्री डी भिव इडिटर आए एक रिजियन रही है से हे एन जो प्रेस करें तो ये चले आसेंटे साधारण बला है प्रोपार्टीज प्रोपार्टीज इडिटर अर्थात थ्री डी भिवर प्रोपार्टीज इडिटर एखे साधारण रही है लोकेशन रोटेशन तरह से स्केल अर्थात को गेम अबजेक्टर एखे लोकेशन रोटेशन और स्केल आपनी जदि आबार एन प्रेस करें तो हमें से ही इडिटर की चले जाए और ये साधारण तो हे थ्री डी भिव इडिटर हेडर एखे रही है टाइम लाइन इडिटर यह टाइम लाइन इडिटर साधारण तो एनिमेशन काज कर एगो आप पर आस्ते आस्ते देखो और ये हे आउटलैन इडिटर एट हे प्रोपार्टीज इडिटर प्रोपार्टीज इडिटर प्रोपार्टीज इडिटर अनेक क्ज करण प्रोपार्टीज इडिटर टीम एक बड़ो कर लम एखे जो देखते पाबीन जो अनेकगुल टुल्स रही है एर माध्यम साधारण तो रेंडारिंग है विभिन्न अबजेक्टर विभिन्न अबजेक्ट मैटरियल क्ज कराना है तपर एखे फिजिक्सर क्ज कराना है पार्टिकुलर क्ज कराना है तपर मडिफायर एड करब क्ज प्रोपार्टीज इडिटर और एखे जी अपनी ये एक बड़ो करें तो देखते पाबीन एखे आउटलैन इडिटर ये आउटलैन इडिटर साधारण आउटलैन इडिटर हलो स्क्रीन मध्य विभिन्न धरण अबजेक्टगुल्लो व्यवहार करब से अबजेक्टगुलर एक लिस्ट ये आउटलैन इडिटर मध्य देखा आपनी जी इूनिट यूज कर देखते पाबें जूनिटी हमें जो स्क्रीन मध्य जो गेम अबजेक्टगुल यूज करतम से गेम अबजेक्टगुलर एक लिस्ट हमें हायर की देखते पेतम ठीक से ही क्या एखे आउटलैन इडिटर हो स्क्रीन मध्य जो अबजेक्टगुल्लो थे से अबजेक्टगुलर एक लिस्ट आउटलैन इडिटर मध्य देखते पा और यही इडिटर गो अर्थात डिफल्ट इडिटर पांच इडिटर थे डिफल्ट भिओ जो पांच इडिटर थे से ही पांच इडिटर साधारण ये काजगुल आनी चाहले और इडिटर एड करते कर्नारे कि समंतरल रेखा रही है ये रेखाते जो अपनी कार्सार नहीं जान देखते पाबीन कार्सार्ट प्लस मत हो गए एखे जो अपनी प्रेस कर दिखे बाम दिखे नहीं आसें तो हमें देखते पाबीन जो आकटी इडिटर बेर एखे जे ये थ्री डी भिव इडिटर ये थ्री डी थ्री डी भिव इडिटर ये जो क्लिक करें तो देखते पाबीन जो सबगुलो इडिटर अर्थात ब्लेंडारे जोगुलो इडिटर आज सबगुलो इडिटर चले आसनी जो इडिटर नहीं क्या करते इमेज इडिटर नहीं क्या करते आर जो अपनी एखे अर्थात ये समंतर रेखागुलर एखे कार्डसार रेखे प्लस चिन्ह आसार पर जो अपनी से ड्रैक कर जो डान दिखे नहीं जान दिए झेड़े दें तो आर से इडिटर की मिनिमाइज हो जाए तो प्रयोजन जो हमारे प्रयोजन है तक हमें से ही इडिटरगुलो के व्यवहार साधारण ब्लेंडार ओपेन कर लेजे अबजेक्टगुल रही है ये अबजेक्टगुल डिफल्ट भावे थे तो ये जानी ना अपना देखते पाचन कि ना एखे एक कार्सार देखा जाता के साधारण तो बला थ्री डी कार्सार अर्थात ये कार्सार्टी जेखने रेखे एक अबजेक्ट क्रिएट करब ठीक से ही जगहते हमारे अबजेक्ट तैरी है ये साधारण तो बला थ्री डी कार्सार ए आपनी जदि माउसर जदि स्क्रोलिंग करें तो ये साधारण जो सीन टी रही है से जूम इन और जूम आउट होदि स्क्रोल बाटन के चेपे जदि आपनी माउसटा नाड़ान देखते पाबीन जो सीन टी रही से सीन टी रोटेट कर जदि आपनी सीप्टे चेपे जदि स्क्रोलटी चेपे जदि आपनी माउसटा नाड़ान देखते पाबीन जो सीन टी से सीन टी एदिक उदिक माउसटी नाड़िए मुव करते धरन जो आपनी ए भाव को एक जगह चले गए अपनी जानें ना जो अपन जो ग्रीडटी छो अर्थात किऊबटी छो से किऊबटी कथाय तो डिफल्ट लोकेशन नहीं आसार जो अपनी शिफ्ट सीते जो प्रेस करें तो डिफल्ट लोकेशने चले आसाड़ा अपनी आए की पद्धति जूम इन और जूम आउट करते आपनी जदि कंट्रोल चेपे माउसर जो स्क्रोलटी के चेपे जदि आपनी माउसटा के सामने पिछने नाड़ान देखते पाबीन जो स्मुथलि सीन टी से सीन टी जूम आउट और जूम इन होने आए की विषय देखते पाबीन यूजार पार्सपेक्टिव ये खूब गुरुतपूर्ण विषय इट परवर्ती टीटोरियल आलोचना करब ये नहीं डिटेल्स आलोचना करब और ये अपनी एखे इनफोडर मध्य देखते पा डिफल्ट अर्थात आप भिवटाते आज हे डिफल्ट भिव आपनी जी एखे क्लिक करूटा चेन्ज करें 
তাহলে আমরা দিলাম ইউভি এডিটিং অর্থাৎ এখানে দেখুন যে আমাদের টোটালি ভিউটা চেঞ্জ হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে রয়েছে ইউভি ইমেজ এডিটর আর এখানে রয়েছে ইনফো এডিটর এখানে রয়েছে থ্রি ডি ভিউ এডিটর তো সাধারণত আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ডিফল্ট ইডিটর নিয়েই কাজ করব তো এটা হচ্ছে ডিফল্ট ইডিটর ডিফল্ট ইডিটর মূলত এ পাঁচটি ইডিটরই থেকে থাকে আমরা প্রয়োজনের সাথে আরও অনেকগুলো ইডিটর নিয়ে এসে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে আরও দেখব যে ইউনিটির যে বেসিক ইন্টারফেসগুলো ছিল অর্থাৎ কীভাবে আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েটের মাধ্যমে সেগুলো আস্তে আস্তে সবগুলোই আলোচনা করব তবে এখানে এই যে বিষয়টা রয়েছে ইউজার পার্সপেকটিভ এবং অর্থোগ্রাফিক এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেটা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা আলোচনা করব তো আজকের মতো এ পর্যন্তই আর টিউটোরিয়ালগুলো যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে বলবেন আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব সেটিকে ভালোভাবে এক্সপ্লেন করার আপনারা যদি না বলেন তাহলে তো আমি জানতে পারবো না যে আসলে কোনটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে বা কোনটি বুঝতে পারছেন সেটা আসলে না বললে তো আর বোঝা যায় না সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর টিউটোরিয়ালগুলো কেমন হলো সেটা জানাতে ভুলবেন না চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন তো আজকের মতো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ